Meu nome é Júnia, eu sou mãe da Giovana e eu tenho 42 anos. O que, que você tá fazendo aí? Ah, o biscoito de gengibre. Oi, meu nome é Giovana e eu sou autista. Eu descobri que ela, que ela não tinha uma, não tava tão, é, como é que eu vou falar, normal, com um ano e meio. Né? A fala dela era muito pô, diferente das outras crianças da idade dela. Então, assim, com o ano e meio, ela já começou com uma terapia interdisciplinar, com terapeuta, psicólogo, psiquiatra, fono. Ela começou, e com três anos de idade, que eles né, é, me falaram que ela era autista. E assim, só que é, eu sempre incentivei a ela as coisas que são mais fáceis para ela. E eu percebi que é, colorir, desenhar, era, era o mundo dela. E essa parte lúdica ajudou ela demais. Eu acredito que se eu não tivesse começado ela, desde o início, incentivado ela com coisas lúdicas, e eu acho que também em, voltada para a arte, eu acho que ela não, não faria tão bem hoje. Agora eu vou mostrar isso aqui. A Smurfette... Gostam do filme dela? Eu também gosto, sabe? Esse, esse Smurf que fica cantando... A Giovana, ela tem uma rotina das artes, né? De, né? de 14 às 16, ela faz as artes dela. Os vídeos são, gra são gravados nos finais de semana, porque a gente trabalha muito. Tem hora que a gente grava um ou outro no meio da semana, mas é muito raro. Eu, por acaso, vou mostrar uns, umas obras de arte que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, essa aqui é a Lady Lisa. As artes que ela faz, a inspiração dela, toda a autoria dela, todas as histórias que ela cria é dela. Eu não intrometo nessa, nessa parte artística dela, né? Tudo é ela que faz. Tem algumas que são pedidos dos seguidores, igual o Gabigol, o Alok, quem mais? Bob Esponja, alguns. Né? Mas a maioria das artes que ela produz é da cabecinha dela. E as histórias também. E também tem a unigata que eu fiz. Tipo, eu coloquei palitos e cola quente. E aí eu coloquei todos os biscuits nela. Ela sempre quis ter uma rede social. Meu marido, que é o padrasto da Giovana, começou a fazer um vídeo que é o da Matã, da Olha a Mágica. E nesse vídeo, ela nem fala que ela é autista. Só pra gente sentir o que, que, que o, as pessoas iam falar. E aí, depois que a gente viu que tinha muita gente achando legal, bacana, acho que no terceiro vídeo ela já fala que Oi, meu nome é Giovana e eu sou autista. Eu, eu sou autista porque eu nasci assim. É normal isso. Autista é ser humano, como as pessoas são. E a gente tem que respeitar. Os próprios seguidores acabam empurrando a gente, né? para essa área que ela adora, ela gosta muito de fazer os vídeos, ela gosta muito de fazer arte e realmente é um incentivo para o, os pais de autistas, até os próprios autistas, depoimentos nas mensagens né, que ela recebe são lindos, tem vários profissionais também da saúde que estão lá com depoimentos muito emocionantes, então a gente pretende sim. Ela foi convidada para o para fazer duas artes, né, filha? Do Museu do, do Brinquedo aqui de Belo Horizonte, ela já fez. Então, assim, aí quando eles convidaram, a gente percebeu que realmente Giovana é uma artista e é autista. Então, a gente tem que levar essa, essa bandeira, né, para incentivar tanto os autistas e os pais dos autistas. Não desmerecendo os pais, mas que geralmente é o que carrega mais a, a pressão do dia a dia, é, que tem mais essa responsabilidade, às vezes, até se alguma coisa der errado. E, e, a, e a gente se preocupa muito né, com a Giovana em relação às redes sociais dela também. Eu faço vídeos, tipo, quando eu faço as artes que eu quero fazer ou, ou também fazer umas, umas outras que eu gosto de falar. Eu fiz os Minions, o Stutz, Bob e Kevin. Olha, gostem dos Minions? Os Minions são bem legais, né? Tipo uma obra que eu invento ou um filme que eu gosto. 
E nem que eu fiz do, do, do Bob Esponja, né? Oi, meu nome é Bob Esponja. E o seu? <risos> ah, esse é o Bob Esponja que vocês estão fazendo. Eu usei biscuit, ah, e também pra fazer a mão e o sapato. E usei palito pra fazer o corpo. E eu usei esponja de verdade pra fazer ele, olha. A mãe, né, os pais, eles precisam perceber é, o autismo até antes dos profissionais. Porque a partir do momento que você percebe, que você aceita, você consegue é, fazer uma diferença na vida do, do filho, né? Aquela ali atrás é minha mãe, sabe? Eu gosto muito dela, ela é minha mãe que cuida de mim desde criancinha, desde que era o bebê. E sabe, ela, ela, ela é boa pra minha vida, eu amo ela.